আসসালামু আলাইকুম রাসুলক চৌধুরী স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভির মধ্যরাতের খবরে ক্রাউন সিমেন্ট শিরোনাম দেখছিলেন এবার পুরো খবর শুরুতে মার্কিন নির্বাচনের খবর আর দুদিন পর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন বিভিন্ন জরিপে আসা তথ্যে এখনো স্পষ্ট নয় নির্বাচনী মাঠে কে এগিয়ে তবে শেষ মুহূর্তে নির্বাচনী প্রচারণায় সুইং স্টেটগুলোতে ছুটে যাচ্ছেন ডেমোক্র্যাট প্রার্থী কমলা হ্যারিস ও রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প ডেমোক্র্যাটদের আশঙ্কা দু হাজার বিশ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফলের মতো এবারও ফলাফল ট্রাম্পের বিপক্ষে গেলে তার সমর্থকরা ঝামেলা করতে পারে ট্রাম্প ক্ষমতা গেলে নারী স্বাস্থ্য সুরক্ষা হুমকির মুখে পড়বে বলে মন্তব্য করেন কমলা হ্যারিস অন্যদিকে বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আমেরিকাকে ভুগতে হয়েছে অভিযোগ করে ট্রাম্প বলেন ক্ষমতা গেলে জলবায়ু সমস্যা মোকাবেলায় নতুন উদ্যোগ নেবে তার সরকার ট্রাম্প জানান কমলা যদি জয়ী হয় তবে আমেরিকা আবার পিছিয়ে যাবে এছাড়া অবৈধ অভিবাসী নিয়ে বিগত সরকারের কড়া সমালোচনা করেন রিপাবলিকান এই প্রার্থী টিআইভি নির্বাহী পরিচালক ডক্টর ইফতেখারুজ্জামান বলেছেন শেখ হাসিনার সরকার আমলে বছরে বারো থেকে পনেরো বিলিয়ন ডলার পাচার হয়েছে এই অর্থ পাচারে ব্যবহার করা হয়েছে রাষ্ট্রীয় কাঠামো শনিবার অর্থনীতি সাংবাদিকদের সংগঠন ইআরএফ মিলনায়তনে সেমিনারে তিনি এ কথা বলেন বক্তারা বিগত সময় নেয় আর সব ঋণের তদন্ত দাবি করেন বিস্তারিত ইফতেখার রেজার রিপোর্টিং ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম ও সম্ভাবনার বাংলাদেশ আয়োজিত সেমিনারে বক্তারা বলেন শেখ হাসিনার সরকার আমলে পাচার হওয়া অর্থের সঠিক কোনো হিসেব নেই পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনার প্রক্রিয়া জটিল তবে অসম্ভব নয় ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলো এ ব্যাপারে কাজ শুরু করেছে বলে জানান টিআইবি নির্বাহী পরিচালক পুন্ডির মাধ্যমে কিন্তু বিশাল অঙ্কের অর্থ এবং সেটা কোনোদিনই প্রাক্কলন হিসাব করা যাবে না তাতে কমপক্ষে বারো থেকে পনেরো বিলিয়ন প্রতি বছরে হয় পাচার কিন্তু অর্থ ফেরত আনার ইট ইজ অ্যাবসলুটলি পসিবল কোনো ডাউট নেই কিন্তু সেম টাইম অ্যাট দ্য সেম টাইম যেটা বলতে হবে ইট ইজ এক্সট্রিমলি ডিফিকাল্ট কীভাবে পাচার কিত অর্থ ফেরত আনা যায় সেই রোডম্যাপ আমাদের দেশের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর হাতে আছে আমরা যুক্তরাজ্যের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সাথে তাদের সংশ্লিষ্ট দেশে তাদের নাগরিক সংগঠনের সাথে যৌথভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে করে সেখানে একটা প্রক্রিয়া শুরু করা যায় আওয়ামী লীগের যেসব এমপি মন্ত্রী কোটি কোটি টাকা পাচার করেছে তাদের বিরুদ্ধে মামলা করে পাচারকৃত অর্থ ফেরত আনার তাগিদ দেন বক্তারা প্রয়োজনে তাদের সম্পত্তি ক্রোক করার পরামর্শ দেয়া হয় চুরি করে আপনারা পার পাবেন না যেখানে টাকা থাকুক আমরা নিয়ে আসবো দশ বছর লাগুক বিশ বছর লাগুক তাহলে যারা ভবিষ্যতে ক্ষমতে যাবে টাকা কিছু উদ্ধার হয়ে আসবে ভবিষ্যতে যারা ক্ষমতে যাবে তারাও সাবধান হবে অর্থ পাচারের ব্যাপারটি আমাদেরকে আরও জোরালোভাবে তুলে ধরতে হবে আমরা যারা অর্থ পাচার করছে তাদেরকে চিহ্নিত করতে হবে অর্থ যদি আমরা ফেরত না আনি তাহলে ভবিষ্যতের অবস্থা আরও খারাপ হবে সবাই ভাববে চুরি করে অর্থ একবার নিয়ে গেলেই তো এটা হজম করে ফেললাম আমার আর কোনো দায়ী দায়িত্ব থাকলো না রাজনৈতিক আমলাতান্ত্রিক ও ব্যবসায়িক সংস্কৃতি পরিবর্তন না হলে অর্থ পাচার ও দুর্নীতি বন্ধ হবে না বলে মত বক্তাদের পাচারের অর্থ ফেরাতে রোডম্যাপ করার পাশাপাশি আইনি জটিলতা নিরসনের পরামর্শ দেওয়া হয় সেমিনারে ইফতেখার রেজা টানা দ্বিতীয়বারের মতো দক্ষিণ এশিয়ার ফুটবলের শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট অর্জন করায় বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলকে সংবর্ধনা দিলেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড মোহাম্মদ ইউনুস রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় এই সংবর্ধনা দেওয়া হয় প্রধান উপদেষ্টা সাধ্যের সর্বোচ্চ টুকু দিয়ে নারী ফুটবলারদের আবাসন বেতন ভাতাসহ সব ধরনের সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ নজরানা চৌধুরী রিপোর্ট নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুর দশরথ স্টেডিয়ামে ঋতুপর্ণা চাকমার শটটি যখন নেপালের জালে জড়ায় তখন ঋতুপর্ণার মতো পুরো বাংলাদেশ উল্লাসে ফেটে পড়ে এই গোলের মাধ্যমেই দক্ষিণ এশিয়ার ফুটবলে বাংলাদেশের নারীদের শ্রেষ্ঠত্ব টানা দ্বিতীয়বারের মতো নিশ্চিত হয় নারী ফুটবলারদের এই সাফল্য পাওয়ার সাথে সাথেই নিজের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছিলেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড মোহাম্মদ ইউনুস এর তিন দিনের মধ্যেই নারী ফুটবল দলকে নিজ বাসভবনে ডেকে সংবর্ধনা দিলেন ড ইউনুস একসাথে সারলেন সকালের নাস্তা 
ফুটবলাররা নিজেদের সাফল্যের সাথে প্রধান উপদেষ্টাকে একাত্ম করে নিতে তার হাতে তুলে দেয় জাতীয় দলের একটি জার্সি ও একটি ফুটবল এ সময় নারী ফুটবলাররা নিজেদের কিছু দাবি দেওয়ার কথাও প্রধান উপদেষ্টার কাছে উপস্থাপন করেন সংবর্ধনা অনুষ্ঠান শেষে ক্রীড়া উপদেষ্টা জানান ফুটবলারদের দাবিগুলো লিখিত আকারে উপস্থাপনের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা আবাসন সমস্যা অনুশীলন স্যালারি বেতন কাঠামো সবকিছু নিয়ে কথা হয়েছে খুব ফ্র্যাঙ্কলি খোলামেলা ওপেন ডিসকাশন হয়েছে এখানে কোনো কিছু এমন না যে কোনো কিছু আসেনি সব কিছু এসেছে এবং ওই সবগুলোকে আমরা অ্যাড্রেস করবো সেজন্য জন্য ওনাদেরকে আরও স্পেসিফিকলি লিখিত প্রত্যেককে বলা হয়েছে ওনারা দিবেন আমাদেরকে দুই তিন দিনের মধ্যে এবং সরাসরি আমি সেটা স্যারকে পৌঁছে দেব আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে আমাদের যে ক্যাপাসিটি আছে যতটুকু তার মধ্যে সাধ্যের মধ্যে আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টাটা করব। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের চারজন উপদেষ্টা উপস্থিত থাকলেও বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের নবনির্বাচিত সভাপতি তাবিত আওয়াল দেশের বাইরে থাকায় উপস্থিত থাকতে পারেননি নজরানা চৌধুরী এনটিভি নিউজ ঢাকা আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে চূড়ান্ত হবে জুলাই স্মৃতি জাদুঘরের রূপরেখা এছাড়াও লেখক ও গবেষক ইবাদুর রহমানকে প্রধান করে উনিশ সদস্যের আহ্বায়ক কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে শনিবার গণভবনে জুলাই গণ অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘরের কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন শেষে এ কথা জানান তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম এছাড়াও তিনি জানিয়েছেন শুধু স্মৃতি ধারণ নয় গবেষণার কেন্দ্র হিসেবে এটি ব্যবহৃত হবে প্রাথমিকভাবে উনিশ সদস্যের কমিটি গঠন করা হলো পরবর্তীতে এর সঙ্গে যুক্ত হবে ছাত্র প্রতিনিধি পতিত আওয়ামী লীগ সরকারের গত ষোলো বছরের অন্যায় অবিচারের স্মৃতি এই জাদুঘরে সংরক্ষণ করা হবে পাশাপাশি এই জাদুঘরে রক্ষিত হবে জুলাই আগস্ট আন্দোলনের সারা দেশের স্মৃতি আমাদের একটা একটা প্রাথমিক কমিটি তৈরি করা হয়েছে আর এই কমিটি একটা অ্যাডভাইজারি কাউন্সিল করবে কনভেনার হিসেবে ডক্টর এবাদুর রহমান কিউরেটর শিক্ষক লেখক ও ফিল্ম মেকার উনি এই পুরো কমিটিটাকে হচ্ছে আহ্বায়ক হিসেবে থাকবেন কোন রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধের পক্ষে নয় বিএনপি দলের এমন অবস্থানের কথা জানিয়েছেন মহাসচিব মির্জা ফখর ইসলাম আলমগীর মহাখালীর ব্র্যাক সেন্টারে একটি অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন তিনি মির্জা ফখরুল বলেন জনগণের সিদ্ধান্ত নেবে দেশে কারা রাজনীতি করবে কারা করবে না এছাড়া জাতীয় পার্টির ইস্যুতেও চক্রান্ত দেখছেন বিএনপি মহাসচিব এ ব্যাপারে অন্তর্বর্তী সরকারকে সচেতন থাকার আহ্বান জানান তিনি বজরুল ইসলামের রিপোর্ট বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা এবং সাবেক কূটনৈতিক সাবিউদ্দিন আহমেদের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত স্মরণ সভায় উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষ অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর কথা বলেন দেশের চলমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট নিয়ে দেখুন আমি আমার কথা বহু আগেই বহু স্পষ্ট করেছি আর কি রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করবার আমরা কারা জনগণ সিদ্ধান্ত নেবে এইটা তাদের যে যে সমস্ত পরে যে জনগণের মতামত প্রতিফলন যে বিষয়গুলো আছে সেটা হবে এটা তো আপনার আরেকটা চক্রান্ত শুরু হয়েছে দেশে একটা অনিশ্চয়তা ইনস্টেবিলিটি আবার শুরু করার জন্য এই ধরনের ঘটনাগুলো ঘটাচ্ছে যেটা কোনো ইস্যু না সেগুলো ইস্যু তৈরি করা হচ্ছে এটাকে আমি মনে করি যে এটা সম্পর্কে সকলে আপনার সজাগ সচেতন হওয়া দরকার এর আগে প্রয়াত কূটনৈতিক সাবিউদ্দিন আহমেদের জীবনে নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেন বক্তারা তুলে ধরেন ফ্যাসিবাদ মুক্ত বাংলাদেশ গড়তে তার অবদানের কথা অনেকটা দুঃসময় সাবির যে রাজনীতির তাদের সেই সময় ভোকাল সবসময় একটা কর্ম মুখর কর্মময় জীবন আরেকটা জিনিস হলো মানুষের প্রতি বিশেষ করে বাংলাদেশের প্রতি বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ প্রতি সেটা বিদৃত নাগরিক করলাম অনেকেই জানে যে কীরকম আমরা চেষ্টা করেছিলাম একটা ধারণা একটা খুব গভীর ছিল যে সমাজটাকে পরিবর্তন করব আমরা বদলে দেব সেটা সেই সময় তো সম্ভব হয়নি তার বিদিন পরবর্তীকালে চলে গেছে সরকারি চাকরিতে সেই সরকারি চাকরিতে গেলেও সাবুদ্দিন কিন্তু কোনো দিনই সেই জায়গা থেকে সরে যায়নি যখনই যেখানে কাজ করেছে মানুষ ছিল তার সামনে জনগণের জন্যই কাজ করার চেষ্টা করেছে সবচেয়ে খুশি হতো সে আজকে ফ্যাসিবাদ মুক্ত বাংলাদেশ এটা সবচেয়ে খুশি হতে দেখতাম তাকে আমরা দেখেছি যখনই কোনো পরিবর্তন হয়েছে সবার আগে সে লাফিয়ে উঠেছে
বক্তারা বলেন একজন দেশপ্রেমিক এবং জাতীয়তাবাদী চেতনার মানুষ হিসেবে সাবিউদ্দিন আহমেদকে সব সময় শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসায় স্মরণে রাখবে দেশের মানুষ বৈদুল ইসলাম এনটিভি নিউজ ঢাকা সবশেষ চব্বিশ ঘন্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে দর্শনের মৃত্যু হয়েছে যা চলতি বছরে একদিনে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ শনিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী সবশেষ চব্বিশ ঘন্টায় দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন নয়শো জন আর একদিনে রেকর্ড দশজন সহ চলতি বছরে এখন পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে তিনশো দশ জনের হাসপাতালে এ পর্যন্ত ভর্তি হয়েছেন তেষট্টি হাজার একশো পঁয়ষট্টি জন দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে বর্তমানে চার হাজার একশো ছাব্বিশ জন ডেঙ্গু রোগী ভর্তি আছেন অধিভুক্ত সাত কলেজকে স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরে শিক্ষার্থী প্রতিনিধি রেখে কমিশন গঠন সহ কয়েকটি দাবিতে ক্লাস পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা দিয়েছে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা শনিবার বিকেলে ঢাকা কলেজ ক্যাফেটেরিয়া সংবাদ সম্মেলনে রোববার ও সোমবার ক্লাস পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা দেন তারা বলেন সাত কলেজের সমন্বয়ে স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ে যে দাবি সেটি প্রত্যাহার করা হবে না সাত কলেজ নিয়ে যে কোনো ধরনের চক্রান্ত প্রতিরোধ কমিটি বাতিল কমিশন গঠন ও শিক্ষার্থী প্রতিনিধি যুক্ত করার দাবিতে তাদের কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে বলে জানান তারা আগামী রবিবার ও সোমবার সাত কলেজের অভ্যন্তরীণ সকল ধরনের একাডেমিক কার্যক্রম বন্ধ থাকবে শিক্ষার্থীরা একাডেমিক কোনো ক্লাস বা পরীক্ষায় অংশ নেবে না একই সঙ্গে সাত কলেজের সবগুলো ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে দাবির পক্ষে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হবে শিক্ষার্থীরা শান্তিপূর্ণভাবে এসব কর্মসূচিতে অংশ নেবেন আওয়ামী স্বৈরশাসনের আমলে মানুষের কোনো অধিকার ছিল না অভিযোগ করে অন্তর্বর্তী সরকারের পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক উপদেষ্টা সৈদা রিজওয়ারা হাসান বলেছেন আগামীর বাংলাদেশে আর কোনো মানুষ যাতে মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয় সে লক্ষ্যে কাজ করছে অন্তর্বর্তী সরকার বিকেলে বাংলা একাডেমিতে এক আলোচনা সভায় অনলাইনে যুক্ত হয়ে তিনি এসব কথা বলেন বর্তমান সরকারের কাছে মানুষের অনেক আকাঙ্ক্ষা উল্লেখ করে রিজওয়ারা হাসান জানান মানুষের সব চাওয়া পূর্ণ অন্তর্বর্তী সরকার বদ্ধপরিকর সরকারের সামনে নানা চ্যালেঞ্জ রয়েছে দাবি করে এই উপদেষ্টা বলেন যে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ছাত্র জনতা অভ্যুত্থান করেছে সেই আকাঙ্ক্ষা অবশ্যই পূরণ করতে হবে অন্তর্বর্তী সরকারকে সহযোগিতার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানান তিনি আলোচনায় অংশ নিয়ে বিশিষ্ট জনরা বলেন দেশকে এগিয়ে নিতে তরুণদের দায়িত্ব নিতে হবে সংখ্যালঘুদের অস্তিত্ব রক্ষায় আট দফা দাবিতে কয়েকটি জেলায় সমাবেশ ও মিছিল করেছে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা কুমিল্লায় বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল করেছে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা সংখ্যালঘু গণমোর্চার ব্যানারে বিকেলে কুমিল্লা নগরীর পুবালি চত্বর থেকে মিছিলটি বের হয়ে নগরীর গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে কুষ্টিয়ায় সমাবেশ ও মিছিল করেছে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নেতৃত্বাধীন ও বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ কুষ্টিয়া জেলা শাখা সহ সকল সংখ্যালঘু ঐক্য মোর্চা বিকেলে শহরে শ্রী শ্রী গোপীনাথ জিওর মন্দিরে ওই কর্মসূচির আয়োজন করা হয় এছাড়া রাজবাড়ি চাঁপানবাবগঞ্জ ও সাতক্ষীরাতেও একই দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা শুরু হচ্ছে সুন্দরবনের দুবলার চরের শুটকি মরশুম সাগরে যেতে প্রত্যেকে প্রস্তুত করছেন জাল দড়ি নৌকা আর ট্রলার এই শুটকি মরশুম চলবে আগামী বছরের একত্রিশ মার্চ পর্যন্ত টানা পাঁচ মাস সেখানে থাকতে হবে জেলেদের সাগর পারে গড়তে হবে জেলেদের অস্থায়ী থাকার ঘর মাছ শুকানো চাতাল ও মাছা সুটকি সংরক্ষণের জন্য এক হাজার একশো আটটি জেলেঘর আঠাত্তরটি ডিপো স্থাপনের অনুমতি দিয়েছে বন বিভাগ গত সুটকির মরশুমে দুবলা চর থেকে বন বিভাগের রাজস্ব আদায় হয়েছিল সাড়ে ছয় কোটি টাকা এবছর রাজস্ব টার্গেট ধরা হয়েছে সাত কোটি টাকা নগদ নিবেদিত অর্থনীতির খবর দুর্নীতি বিচারহীনতা অদক্ষতা ও ভুল সিদ্ধান্তই দেশের পুঁজিবাজারে বর্তমান দুরবস্থার জন্য দায়ী বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ডিএসসি চেয়ারম্যান মমিনুল ইসলাম এজন্য পুঁজিবাজারের উন্নয়নের প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত সংস্কারের গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেন তিনি দুপুরে রাজধানী ঢাকা ক্লাবে ডিএসসি ব্রোকার্স অ্যাসোসিয়েশন ডিবি আয়োজিত 
মত বিনিময় সভায় এই কথা বলেন তিনি এই সময় বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা নিশ্চিতে তহবিল গঠন সহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বেশ কিছু সুপারিশ করা হয় সংশ্লিষ্টরা বলেন দেশের পুঁজিবাজারের বর্তমান অবস্থা বিগত ফ্যাসিস সরকারের দুঃশাসনের বহিঃপ্রকাশ ইসলামী ব্যাংক আন্তর্জাতিক খবর ব্রিটেনের বিরোধী দল কনজারভেটিভ পার্টির নতুন নেতা নির্বাচিত হয়েছেন কেমি বার্ন এর মাধ্যমে যুক্তরাজ্যের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল প্রথমবারের মতো একজন কৃষ্ণাঙ্গ নারীকে দলীয় প্রধান হিসেবে বরণ করে নিল কনজারভেটিভ পার্টিকে এর প্রতিষ্ঠাকালীন নীতিতে ফিরিয়ে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে শনিবার দলটির নেতৃত্বের প্রতিযোগিতায় জয়ী হন বার্ন দলটির প্রধান হিসেবে চুয়াল্লিশ বছর বয়সী বার্ন সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সোনাকে স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন জুলাইয়ে ব্রিটেনের জাতীয় নির্বাচনে বিপর্যয়কর ফলের পর মনোবল হারানো কনজারভেটিভ পার্টিকে ঢেলে সাজানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি প্রবাসের খবর আমিরাতের সঙ্গে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ককে বাণিজ্যিক রূপ দিতে নানা কর্মপদ্ধতির কথা জানান দুবাইয়ের কনসাল জেনারেল গণমাধ্যম কর্মীদের সঙ্গে মত বিনিময় সভায় এসব কথা বলেন নবনিযুক্ত কনসাল জেনারেল মোহাম্মদ রাশেদুজ্জামান কনসুলেটের প্রেস উইং আরিফ রহমানের সঞ্চালনায় সভায় উপস্থিত ছিলেন কমার্শিয়াল কাউন্সিলর আশিস কুমার সরকার দুদালয়ের প্রধান আশফাক হোসেন কাউন্সিলর আব্দুল সালাম পাসপোর্ট প্রথম সচিব মোহাম্মদ গাজী ফয়সাল বাংলাদেশ প্রেস ক্লাব ইউএইর সভাপতি মামুনুর রশিদ সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মোর্শেদ আলম সহ অন্যরা রিয়াদে প্রবাসী লক্ষ্মীপুরের ছয় থানার বিএনপির প্রতিনিধি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এনটিভি সৌদি আরব প্রতিনিধি জানান প্রবাসী লক্ষ্মীপুর জেলা বিএনপি সভাপতি মিনহাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও উপদেষ্টা বাবুল পাটোয়ারির সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক এমপি আব্দুল গফুর ভুঁইয়া প্রধান বক্তা ছিলেন সৌদি আরব পূর্বাঞ্চল বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফারুক আহমেদ চান বিশেষ অতিথি ছিলেন নোয়াখালী শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক নিজাম উদ্দিন চৌধুরী সহ অন্য নেতৃবৃন্দ জমিয়তে উলামায় ইসলাম বাংলাদেশ সৌদি আরব শাখার সংবর্ধনা ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে এনটিভির জেদ্দা প্রতিনিধি মাসুদ সেলিম জানান জেদ্দার গুলাইলে হাফিজ মালানা আব্দুল জলিলের সভাপতিত্বে এবং হাফিজ এহসান উল্লাহ ও শরীফুদ্দিনের যৌথ সঞ্চালনায় সভায় কোরআন তেলাওয়াত করেন শরীফুল ইসলাম নাবিল এতে প্রধান অতিথি ছিলেন শাইখুল হাদিস মাওলানা ফয়জুল হাসান খাদিমানি বিশেষ অতিথি ছিলেন ড শোয়েব আহমেদ ও মাওলানা নুরে আলম হামিদি সহ আরও অনেকে এই ছিল মথুরাতের খবর এই খবর ভিডিও আপডেট জানতে ভিজিট করুন এন টিভি অনলাইন ডব্লিউ 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 ডট এন টিভি ডিডি ডট কম এছাড়াও এন টিভির জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভ্যারিফাইড ফেসবুক পেজ সকাল সাড়ে সাতটায় সকালের খবর দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে